くお願いします。えー、それでは、ただいまから第47回神戸女学院大学英語、えー、英文学会を開催いたします。皆様、ご参加いただきありがとうございます。私は英文学科言語コミュニケーションコースの防御要欄です。今日は司会を担当いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。最初に、英文学科、学科長の松尾先生に開会の挨拶です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、素晴らしい秋晴れの日に、えー、本日は、えー、神戸女学院大学英語英文学会 KCSES の第47回目を Zoom を使って開催する日を迎えました。今年は、えー、ボーゲ先生がおっしゃったように言語コミュニケーションコースの担当となります。毎年前半は、えー、大学院の英文学専攻で学び、その後も研究を、えー、極めておられる先生方に発表をお願いしております。今年は、えー、神戸女学院大学大学院文学研究科修了生の中田真央氏が担当してくださいます。えー、研究発表の演題は、Coordinated Structure Involved Unlike Category Conjuncts and Non-Constituent Conjuncts で、中田さんの、えー、修士論文で考察された、えー、遠い接続詞の、えー、シンタックス、構造についての研究発表だと聞いております。また、後半の特別講義は、関西学院大学総合政策学部教授のケビン・ヘファナン氏が、Heavy Words, The Consequences of World Weight in English and Japanese についてお話しくださいます。案内にもありましたが、ボーゲ先生の E259 Social Linguistics Theory and Practice の授業で、テキストや参考書として使われている An Introduction to Communication for Japanese Student の著者である先生です。え去年と同様、オンラインであるため多くの参加者が集まり、積極的な質疑と応答ができることを楽しみにしております。えまた、えー、講演を録画させていただいておりますので、何度も聞き直すこともできます。自身の研究との関わりについて考えたり、違った分野の研究者にとっても新しい視点を得ることができるチャンスだと思いますので、ぜひ最後までお残りください。そしてこの学会の、えー、に、えー、協力してくださいました、エボーゲ先生をはじめ、えー、教職員の皆様、KCSES の会員の皆様、はじめコミュニティの皆様、そして演者の皆様に御礼申し上げます。ではよろしくお願いいたします。松尾先生、ありがとうございました。ここで本日の流れについて簡単に説明いたします。この後、本学大学院修了生の中田真央さんの、えー、研究発表、続いてケビン・ヘッファラン先生の特別講演をいただきます。発表者、講演者以外の皆様の Zoom のマイクは、えー、オフにしてください。えー、ご発表、えー、ご講演の後にそれぞれ質疑応答の時間のとります。質問は、ズームのツールを使って、挙手をしていただき、マイクをオンにして発言していただいても結構ですし、ズームのチャットを利用して質問にしていただいても結構です。チャットの場合は、えー、宛先を全員に、えー、して入力してください。えー、私は、えー、随時、ご質問を取り上げます。発言の時はビデオをオンにしていただけるとありがたいです。それでは、中田真央さんの研究発表に入ります。大学院修士課程の指導教員であった立石先生に、中田さんのご紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まあ、中田真央さん、伊沢さんは、あのー、まあ、えー、お久しぶりでございます。<笑>あのー、えー、まあ、私、ここに来て22年ぐらいですか
、えー、と修士の、えー、と学生さんが、まあ、やっぱ20名程度で、博士が1名って感じなんですけども、私の専門はシンタックスフォノロジーなんですが、そこの分野で、バッチリ、あの、合致した形で書いてくださった方というのが、まあ、ふっと頭に思い起こすだけでも、2名しかいなくって。<笑>で、まあ、その2名のうちの1人というようなことでございまして。あの、もう、まさになんか、語順とシンタックスみたいな感じの、私の本当にもう専門分野バッチリのところをやっていただいたような感じで。えっと最初なんだ、学部の授業だったかななんかで、あの、お会いして、で、その時になんかものすごい、えぇ、ー、選択肢の授業で満点取りたい欲がものすごい強い人だなと、<笑>と思って見てたようなところがあったんですけども、たまたままあ、彼女が3年から4年になる時に、私、あの、MIT に在外研究で行ってたもんですから、あの、卒論の方は松尾先生に、えー、お願いしてみたいな、そんな感じになったんですけども、あの、そこでもコーディネーテッドストラクチャーをやるという、もう、まさに私が一番興味があるような分野のところをやっていただいてたんで、まあ、卒論を書くときの最後の半年ぐらいですかね、あの、相当ヘビーに<笑>セッションをやったりもしました。で、その後、まあ、修士論文の方でもそれの継続をしていただいて、で、まあ、あの、まあ、私も松尾先生も審査をしたんですが、まあ、お二人ともちょっと一致してたのは、これは多分このままジャーナルとかに出していくような感じに改定していった方がいいよみたいなことを。言ってたようなところがありまして、まあ、あの今は福祉関係の方にあのご就職されているということなんですけども、一度これはまあ,あのいろんな方が見ている前でご発表をしていただいた方がいいだろうということで、あの今回ご紹介させていただいた次第でございますので、まあ、あの頑張って<笑>やってください。ね、はい、以上です。はい、あ、すみません、ありがとうございます。では、えっ、ー、と、画面ちょっと、えー、パワーポイントを今日や。ご紹介に預かりました。すいません。中田真央です。よろしくお願いいたします。えー、あの、本当もう、はい、先生が言っておっしゃっていただいた通り、もう、こう、接続詞が大好きな、学部から院時代から接続詞大好きで生きてきまして、ただ今は本当あの、ちょっと英語とも、ちょっと研究とも離れた世界で生きてるんですけど、このお話をいただいて、久しぶりに読み返して、ちょっと面白かった、あの、院時代が、よみがえって懐かしんでいるところです。もう本当にね、あのスピード何、スタートダッシュが遅い学生だったので、なんせ、すごくあの年末年始に大量の50枚の修士論文を立石先生に送りつけ、<笑>添削をお願いした記憶が鮮やかによみがえってまいりました。もうありがとうございました。<笑>で本当は今日ちょっとあの、本当はあの岡田山にあの、行くのかとちょっと思いながらだって嬉しく思ってたのですが、まあね、この状況下でオンラインということで、ですが皆様のお顔を拝見することができて、とても嬉しく思っております。よろしくお願いいたします。では、ちょっとパワーポイントを共有させていただきますね。ちょっと待ってください。出てますかね。えー、共有大丈夫でしょうか来ました、来ました。はい、ありがとうございます。では、えー、始めさせていただきます。えー、題名は Coordinated Structures Involved Unlike Category Conjuncts and Non-Constituent Conjuncts という題名です。で,すで、はじめに、えっ、ー、と、まず、統合的、えー、コーディネーションストラクチャーという、こう、えっ、ー、と、接続シークの構文に関しては、以下3つのえー、主な標準的な、えー、制約があるとされてきました。一つには、えー、同等項は同じ統合的カテゴリーであるというものと、二つ目には、それぞれの同等項は選択する要素、セレクティングエレメントの選択的要求を満たす必要があるということと、三つ目には、えーえー、コーディネートストラクチャーは構成層をターゲットとするという三つがあります。えー、しかしながら、こういうような3つに反する例というのがございまして、まあ、つまり1つ目には、異なる選択的カテゴリー同士を結合するもの。2つ目には、えー、選択的要求を満たしていないもの。そして3つ目には、非構成素の接続し、接続構文というものがあります。で私はこの論文の中で、これらのその問題のあるとされている文が、でも実は、まあ、しっかり、
同じ実は、元といえば同じ統合的カテゴリーを結合しているものであったり、まあ、構成層をターゲットとしているものであるということを示すとともに、またちょっと分析としましては、えー、ラージカテゴリー、スモール VP の結合であって、またその中にスモール VP ディレーションを含むものであるという分析を、えー、結論付けたいと思っています。えー、今日の発表は以下の流れで進めていきます。一つ目には、先ほど述べました3つの、えー、標準的な制約についてお話しさせていただきまして、2つ目にはそれらに反する例、そして3つ目には、えー、異なる信託的カテゴリー同士をつなぐ、えー、接続構文の分析のうち、ブルーニング2019年の分析を説明させていただきます。そして4つ目に、非公正者の接続構文としまして、セーラートムズ2013年の分析をお話しし、最後に、私の分析、そしてコンクルージョンとさせていただきます。では一つ目、えー、この接続構文の、えー、標準的な制約についてお話しします。一つ目には、えーコーディネーティ、コーディネーション・オブ・ライクス・コンストレイント、CLC という制約をチョムスキー1957年が、えー、述べました。えー、つまり、異なる統合的カテゴリー同士が結合することはできないというものです。えー、例えば 3A でしたら、The Red and Blue Flag。レッドとブラックというブルーというごめんなさい、えー。AP 同士、形容詞同士はくっつくことができますが、C のように、I ate the cake and whether it is raining。というのは DP と CP をつなぐことはできない。という同じ選択肢カテゴリーでないといけないという制約です。そして2つ目には、えー、その選択する要素というものが選択的要求を満たしていないといけないということなのですが、これは 4A のように、I bought the apple and whether Tom will eat it。ですと、これが非分になる、まあ、こちらも、ね、DP と CP をつないでいるというのもあるんですけれども、また、えー、I bought the apple という、bought は DP を取ることはできますが、この CP、whether Tom will eat it。を取ることができない。この C と P が平分になるんですけど、っていう選択的要求を満たしていないというのがこちらの例です。まあ、C と D も同様に、BKM は AP を取ることができますが、PP を取ることができないので、こちらも選択的要求を満たしていない例として挙げられます。あ、すみません、ちょっと。え構成、まあ、ちょっと構成層、次構成層の話をするんですけれども、まあ、構成層っていうのは、軽くこのえー、ザ・ガールだとザ・ガールのように一つのまとまりのある DP ですとか、アナ・アポウのように一つのまとまりのある DP。例えばこのガールとライクスのようにこう別々離れているものは構成層とは言いませんし、ライクスやアンのようにまとまりをなしていないものは構成層とは言いません。で構成層っていうのをこれで言いますと、まあ、DP とか TP や VP というのが構成層であると言えるのですが、で、まあ、つ、一つ目、三つ目では、えぇ、ー、ごめんなさい、コーディネーションストラクチャーは、コンスティテュエントをターゲットとしている。で、3A のように、The Red and Blue ですと、Red という AP のコンスティテュエントと、Blue という AP のコンスティテュエントを結合する対象に見ている。で、B は、in 大阪や in 京都のように、プレポジション PP の構成数を対象にしているというものです。では、これら先ほどの3つのものに反する例を挙げていきます。2つ目には、えー、異なる選択肢カテゴリー同士の結合です。つまり、えー、A のように、Pat became a political radical and very anti-social。こちらは DP と AP をつないでいるのにもかかわらず、あの成り立つ文として紹介されています。まあ、B もそうです。We walked slowly and with great care。こちらも AP と PP。で、異なるシンタクティックカテゴリーであるのに、えー、受け入れ可能な文として紹介されています。で、あったりとか、次、こちらも、えー、こちらは、えー、っと、そうですね、異なるカテゴリーを結んでいると同時に、また選択的要求も満たしていない文なんですけれども、I depend on my assistant and that he will be on time。という異なるシンタクティックカテゴリーであると同時に、まあ、I depend on that he will be on time。このプレポジションをが、まあ、CP を取ることはできない。また選択的要求も満たしていない文として、一つ挙げることができます。で、三つ目に、非構成層の
コーディネーションになるんですけれども、こちらは I spoke to John on Thursday and Mary on Friday という文で、この文の同等項と言いましたら、John on Thursday と Mary on Friday なんですけれども、まあ、さず初めにこの John on Thursday をこう分けてみると、受刑図にするとこちらになるんですけれども、この John on Thursday が John と on Thursday と一つのまとまりを成していない。つまり、まあ非高えー、つまり高清楚ではないもの同士の、えー、接,続接続が可能である文として、この7が挙げられます。まあ、以上の3つの例に反する文として、それらに対する考察が何個かあるんですけれども、そのうち、えー、異なるカテゴリーの、えー、接続構文に対する分析として、ブルーニング2019年の分析を説明させていただきますブルーニングは、えー、異なるシンタクティックカテゴリーの結、えー、こう結接続文に対して以下3つに分けました。1つずつお話しさせていただきます。1つは、えー、アーギュメントとモディファイヤーが結合している文です。つまり Q の A のように、m a r y i s the cake and at home はアーギュメントとモディファイヤーが結合している。と述べましたこれもあの異なるシンタクチカテゴリー同士が結合している文なんですけれども、これに対して、ブルーニングは、これらの文は、もともとラージカテゴリープラスエレピセスから生み出されていると述べました。つまり、10A のように、もともとは VP 同士の結合、Mary eats the cake and eats it at home という結合から、この eat と it が消されて、この Q 先ほどの QA のような文章になったと述べています。また、ブルーニングは、えー、このラージカテゴリープラスエレプシスの分析が可能である条件として、可能な文に対しては、この結続結接続している構造が、えーえー、構成層を成していない場合に限りこのせ、このラージカテゴリープラスエレプシスが成り立つと述べました。つまりこの、えー、Mary is the cake and at home。That the cake and at home と主語にな,なることは不可能。つまり高清楚ではない。高清楚ではなければ、このラージカテゴリープラスエルピシスがなり、えー、を使うことができると述べています。えー、それに対して2つ目。こちらは、まあ、コーディネーションティストラクチャーがプレディケットやモディファイヤーとしての役割を持つ場合です。A だと、Then he became a political radical and very anti-social. この接続されている部分がプレディケットである。で、B の場合、slowly and with great care。こちらの部分がモディファイヤーであると述べました。そしてこの場合は、この、えー、先ほどのこの、えー、接続している部分がコンステツエントをなしている、なすことができる。つまり、アポリティカル・ラディカル・アンペリー・アンタイ・ソーシャルや、ストローリー・アンド・ウィズ・グレイト・ケアが主語になったり、まあ、疑問文の答えとして言うことができる。つまり、構成層をなしていると述べて、その場合は、先ほどのラージ・カテゴリー・アンド・エレピシスが適切な分析ではないとしています。その代わりに、ブルーニングは、プレート・ピー・アナライシスというのを提案しました。こちらは、えー、プレディケットはすべてプレディというカテゴリーフューチャーを持ち、モディファイヤーはモデというカテゴリーフューチャーを持つ。そしてまたプレディとモデは、えー、シンタックチェックカテゴリーの、えー、同じ統合的カテゴリーのフューチャーであり、つまり NP や AP、VP と同様のようなシンタックチェックカテゴリーフューチャーであり、またそれらをスーパーカテゴリーと読みました。で、このスーパーカテゴリーは、シンタクえっ、ー、と、統合的カテゴリーの一番上、最も高いレベルのものであり、で、ブルーニングは2019年で、コーディネーション、この統合の、えー、接続構文においては、このシンタクチカテゴリーの一番上のレベルのカテゴリーを考慮すればよいと述べました。つまり、先ほどの Danny became a political radical and very anti-social は、えー、と NP と、B、AP の結合に見えましたが、そのプレディアナライスシによりますと、プレディっていうスーパーカテゴリーと、プレディというスーパーカテゴリー同士の結合。で、まあ、プレディっていうのは、そのシンタクチックカテゴリーでありますので
、同じクレジットという選択肢カテゴリー同士が結合しているものだと述べ、また B も同じく、これモディファイアとしてましたので、スーパーカテゴリーモディとスーパーカテゴリーモディ同士の同じ統合的カテゴリーの結合であると述べています。まあ、しかしながら、この論文の中で、このブルーニングがなぜじゃあその、えー、高清掃をなせていなければ、あ、高清掃をなしていれば、ラージカテゴリープラスエリピセスの分析が適用不可なのかっていうことについては述べられてませんでしたので、私はまだ引き続きこのラージカテゴリープラスエリピセスでいけるのではないかと思い、研究を進めることにいたしました。えー、そしてもう一つ、えー、こちらの3つ目では、えー、アーギュメントとノミナルモリファイヤーという結合というタイプに分けてるんですけれども、こちらも、you can depend on my assistant at that he will be on time。に関しましては、ブルーニングは、この CP は、えーまあ、NP、なる N ヘッドを伴って NP になることができると述べました。その時には CP は、あ CP が NP のように振る舞うことができる条件として、NP がトピカライズされた時に CP は NP のように振る舞うことができると述べました。しかしながら、この文章で、この CP をトピカライズさせますと、16のように、that, that my assistant will be on time, I depend on となるのですが、こちらが受け非分となりまして、つまりこの CP が NP トピカライズされることができない。ですので、この15の文に関しまして、15の CP が NP のように振る舞うというのには矛盾があるということになります。で以上をもちまして、そのブルーニングの、えー、意見、えー、ブルーニングの分析に少しちょっと矛盾点があることと、まあ、ラージカテゴリープラスエリピシスで、まあ、分析がまだ可能ではないかということで、また別の研究者のお話をさせていただきます。続きまして、非高清掃のコーディネイティッストラクチャーについてです。えー、セーラントムスが2013年に、えー、非高清掃の同士のコーディネーションは、2つのでオペレーション操作からできていると言いました。それがムーブメントエリピシスです。えー、すみません。こちらなんですけれども、I spoke to John on Thursday, Mary on Friday という構文は、もともとは I spoke to John on Thursday and I spoke to Mary on Friday こちらですね。という文から、もともとその TP、えー、CP ですね、同士の結合であったものが、この I spoke to Mary on Friday から、メアリーと On Friday が移動をして、残りのこ、この残った部分、TP が消されたという分析をしました。この移動に関する、このメアリーと On Friday が移動する動機についてですが、えー、セイラントムズは、この二つの移動する要素をチャンクと呼び、この移動が可能であることは、エクストラクション前に出すことが、移動することが可能であれば、このムーブメントアラライシスが可能であると言いました。つまり、I spoke to Mary on Friday から Mary、ここにあった Mary が前に出して、Mary, I spoke to on Friday。また、on Friday が前に出て、on Friday, I spoke to Mary。ということが可能である。つまり、エクストラクション可能であるということが、このチャンクがムーブ、もうチャンクがムーブメントをする動機づけであると述べています。えー、かしながら、このチャンクには一つ弊害がございまして、それが、えー、まあ、アイランド、島の中にあるチャンクは移動することができず、その場合は、非構成素のコーディネーションストラクチャーというのは、えー、作ることができないというものです。例えば、19の A、一つに、その島の一つに、えー、所有格 DP の島というものがあるんですけれども、こちら19の A のように、この二つ目を見ますと、Everyone's favorite song about basketball in 2012。この、えー、所有格 DP、Everyone's、この中からバスケットボールというチャンクを抜け出す、取り出すことはできません。C のように、前に出すことはできません。ですので、この所有格 DB の中にあるチャンクを出して、この非公正書の文を作ることはできない。なので B のように、バスケットボールと、えー、in 
、えー、12が残って、everyone's favorite song about を削除するという文章、この非構成その文はできないと述べ、述べています。このアイランドの中のチャンクは抜け出すことができないと言ったのですが、まあ、この、えーえー、っと、チャンクがエクストラクションすることが移動の本当にモチベーションになるのかということを調べるために、この2つの文の比較というのをしてみます。例えば、Everyone's favorite song about baseball ですと、このベースボール、Everyone's favorite song about baseball。ここにあるベースボールは、えーえー、ベースボールだけを外に出すことはできない。つまり、この DP。所有格 DP の島の中にあるベースボールは前に出すことはできないというのは、ごめんなさい、20A ですね。ベースボールジョンエクスビティッド、エブリワンス、アップソングアバウト。まあ、出すことはできないので、えー、ごめんなさい。なので、えー、こっちですね。ベースボールだけが前に出て、2戦中残して、後ろ来たこちら、ごめんなさい、間違えた。この B の文は作ることができない。ということになるんですけれども、例えばこの PP である About Baseball がチャンクとして前に出てきた場合は、この23 20の C、John exhibited everyone's favorite song about basketball in 2012 and about baseball in 2013というのが受け入れられる文として紹介されていますので、この About Baseball すみません、前に戻ります。アバウトベースボール、この PP が、えー、こちらからエクストラクションされる場合の分が受け入れ可能になるということになります。ですので、あこの PP 自体、実はこのアバウトベースボール自体がエクストラクションされるとされた場合の分が可能になるということになりますので、なっています。すみません、ちょっともう一つ分、次、例文いきますね。すみません。えーそちらは everyone's favorite pictures of baseball の文で同じように考えてみますと、こっちのまた所有格 DP の中にあるファーストチャンクであるベースボールが移動した場合、21A、ベースボール、John exhibited everyone's favorite pictures of というのは非文になりますので、またこちらで言うとベースボールというのがエクストラクションできないという文になります。そうすれば、えっ、ー、と、B のように、ジョン、こっちのジョン、エクセプティッド、エブリファンス、フェイバリッド、ピクチャーズ、オブ、バスケットボール、イン、2012、ベースボール、イン、2013という文が受け入れができないことになると思うのですが、でも、しかしながらこちらが受け入れ可能な文となっています。このベ、えー、このベースボールが、えー、チャンクとして移動をして、で、残りを消されるという、さっきの,あのセーラートムズの分析が可能になるということになります。ですので、えーえー、そのムーブメント、セーラートムズがムーブメント、チャンクが、チャンクがムーブメントをする動機としては、そのエクストラクションが可能かどうかが必要、可能かどうかによると述べましたが、必ずしもそれが可能で、このそれが、えー、それが関係するのではないのではないかと私は思いました。そして、そのチャンクがムーブメントをする動機としては、えー、一つ目のコンジャンクトの中に、中と、えー、同とアイデンティカルなコンスティテントを作るために移動が行われ、そのアイデンティティのために、えー、二つ目の同等項の中でスモール VP ディレーションが行われると考えました。すみません。では、こちらが、えーえー、私の分析になってきますが、えー、一つ目に、まず、えー、非構成者のコーディネーションについて説明していただきます。説明させていただきます。I spoke to John on Sunday and Mary on Friday なんですけれども、ちょっと大きい分でこっちでしますね。すみません。えー、これはもともと I spoke to John on Thursday and I spoke to Mary on Friday というスモール VP 同士の結合であったと考えました。ことここなんですけれども、スモール VP 同士の結合であり、そこから、まず I、主語の I は EDB ムーブメントを受けて、こちらに移動をします。えー、そして、えっ、ー、と
、えー、っと、ごめんなさい。to merely。メアリーもともと to のコンプリメントとしてこちらにいたものと、えー、on Friday は small VP のアジャンあ、えー、っと、就職区としてここにいたんですけれども、それが移動をします。この動機としては、えー、第一、一つ目のコンジャンクトのスモール VP と、えー、スモール VP と同じアイデンティカルな高,高清掃を作るために移動をすると考えました。移動をし、それでこのアイデンティティのためにここのスモール VP がリレーションされると考えています。で、え次にこちらが、えー、こちらも異なるシンタクティック同士の、シンタクティカテゴリー同士の結合なんですけれども、こちらもちょっとこっちでいきますね。こちらももともとはスモール VP 同士の結合。I became a political radical and I became very antisocial というスモール VP 同士の結合であり、まあ、こちらも,もう、えーえー、そうですね、ここですね。結合であったものが、まあ、I は上に2つとも I は ADB ムーブメントを受けて上に移動し、で、very antisocial、ここにあった very antisocial が移動をします。その動機は、一、えー、つ目のコンジャンクトと同じコンジャンクト内の同じスモール VP、えー、アイデンティカルなスモール VP コンスティテュエントを作るために移動をする。で、そのアイデンティティのために、この、えー、トレースを残した VP が消されると考えています。そして、えー、こちらがジョン・プレイズ・アット・ナイト・エブリ・サンデー。これはブルーニングはこちらの文に対して高清掃をなしているようなので、マラージカテゴリープラスエレピシスは、えー、の分析は使えず、プレズピーアナライシスというものを提案したものなのですが、これに関しても同じく、同じ考えを使ってみますと、もともとジョンプレイズアットナイト、アンドジョンプレイズエブリサンデイ、プラスモール VP 同士の結合であったと考えられます。同じく、えー、またアイデンティアイデンティティ、えー、一つ目のコンジャンクトとのスモール VP と同じアイデンティティを持つ構成層を作るために、エブリサンデーが移動をし、トレースを残したまま、この VP ジレーションが行われると考えています。で、こちらですね。えー、こちらが、I depend on my assistant and that he will be on time. の文なんですけれども、こちらに関しては、まあ、I depend on it that he will be on time という29の文が受け入れ可能であるということから、えー、プロナウン it を含んだ文として考えています。ちょっといきますね、すみません。こちらですね。I, えー、もともと I depend on my assistant and, that,、えー、and I depend on It's that he will be on time. というもたまたまスモール VP 同士の結合から同じく、it は、えー、すみません、ここですね、スモール VP。depend on it。ここもともと it があった場所なんですけど、it that he will be on time だったところなんですけど、この it がまず on から核をもらうために上に移動し、トレースを残しています。で、depend on that, he will be on time だったここに dp, it's that, he will be on time があったんですけれども、ここから、えー、一つ目の項の、項の中のスモール vp とアイデンティカルな構成層を持つために、この dp が移動をして、で、アイデンティティのために、この部分ですね。この dp が削除をされてできた分だと結論をつけました。えー、すみません。えー、以上ですね。すみません。えー、っと、私の構造としましては、またもセーラー・トムズの、えーまあ、分析が元となっているんですけれども、異なるものとしては、スモール VP のコーディネーションであるとしたことと、この、えー、動く動機というのが、えー、動く動機というのを、一つ目の中のスモール VP とアイデンティカルなスモール VP、アイデンティティを持つ構成素スモール VP を作るために移動を行い、そのアイデンティティのために二つ目の接続、二つ目の、二つ目の同等項の中でスモール VP ディレーションを行うことが可能であると考えました。
。でまあ、以上の分析によると、まあ、非抗生素の、えー、接続構文も異なるカテゴリー同士の、えー、接続構文ももともとといえばスモール VP 同士の結合であった、まあ、同じ抗生素スモール VP を持つということが言えると考えました。すみませんちょっと説明でしたが以上になりますありがとうございましたあ、今日はサイテッド載せてますすみませんありがとうございますありがとうございました、えー、ご質問のある方はズームのツールで挙手をしていただくかチャットにご入力えー、いただけますよう、お願いします I'm going to show you a little bit of a chat. I'm going to show you a little bit of a chat. I'm going to show you a little bit of a chat. I'm going to show you a little bit of a chat. I'm going to show you a little bit of a chat. I'm going to show you a little bit of a chat. I'm going to show you a little bit of a chat. I'm going to show you a little bit of a chat. I'm going to まあ、この、えー、削除される文と、その一つ目の文の中で、同じような図形図トリーを持つと考えてたんですけど、そう、読み返すと、これだけじゃ足りないなと思いながら<笑>、考えてますね。で、この当時は、この同じ、その図形図トリーを持つと、シンタクティックな構造を持つと、それがアイデンティカルになるとか、と考えてたりしました。<笑>まだまだまだです。<笑>多分あのすいません、すごいテクニカルになっちゃうと、いわゆるあのシンタックス、セマンティックスの話で、スロッピーアイデンティティとかって呼ばれてるようなものとかに近いようなお話になってくると思うので、そ、う、れ、ん、なんだろう、左側も動いてないのかなとか、そういうことを考え出したりは可能性としてありますかね。うん、はい。ありがとうございます。あ、そう先生。はい。えっ、ー、とトレースが消えて、先ほどの立石先生のところで、トレースが消えてアイデンティティになって、そしてえっ、ー、とあのそこの部分を消すことができるっていう。点なんですけれども、だいたい例えば WH ムーブメントとかだとオペレーターが残って、そのトレースの部分でえっ、えー、と解釈するとかっていうようなことを結構信じてる人もおられるので、そのトレースを消すっていうことに対してそれでなんかいいのかなって思ったんですけど、うん、その辺何かありますか？なるほど、はい。うんうんうん、なんか。うんその特にそこまで考えてなかったですね<笑>うん。なるほど。<笑>すいません、考えてなかった。ありがとうございます。<笑>うんじゃあ、最後にチャットでヘファナン先生から質問1個いただいています。この文があれですね、いい文ではないという。そうですね。はい、そうです。私なら、イエマさん。ですから、なんか、いい例として出てきましたね。はい、しかし、その後、なんか、プレディケット、モディファイの説明があって、<笑>ああ、なるほどと思いながら、まあ。発表がどんどんどんどん前に進んでついていけなかったんですよ。はい
なるほど、そうなんです。多分えっ、ー、とね、どっか、えっ、ー、と、出てきてたんですよね、その文が。例文で論文の中で、なのでちょっと使わせていただいてたんですけど、うん、少し無理やりという気もしました。まあ、もう一回見てください。はい、わ、はい、かりました。すみません、ありがとうございます。はい。うんはいえー、中田さん、えー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あすみません、ありがとうございます。はい。えー、続きまして、えー、ケビン・ヘファナン先生の特別、えー、講演に移りたいと思います、えー。途中からご参加くださった方も、えーいましたらあの講演の後に質疑応答の時間を取りますので、えー、講演中は、えー、マイクをオフにしておいてください、えー、質問は Zoom のツールを使って挙手をしていただき、えー、マイクをオンにして発言していただいても結構ですし、えー、Zoom のチャットを利用して質問をしていただいても結構ですチャットの場合は、えー宛先を全員にして入力してください。で私は質問を取り上げます。発言の時はビデオをオンにしていただけるとありがたいです。それでは、えー、と簡単ではありますが、ヘファナン先生の、えー、紹介をいたします。ケビン・ヘファナン先生はトロント大学で博士号を習得されまして、現在、関西学院大学総合政策学部総合政策学科の教授でいらっしゃいます。専門分野は、言語学、形態論、コーパス、そして方言です。特に関西弁における現在進行中の言語変化についての研究が代表的です。さらに、先生は、Corpus of Kansai Vernacular Japanese を、えー、作っています。この Corpus は、Corpus 研究の分野において世界的高い、えー、評価を得ています。この関西弁の Corpus、えー、は、えー、大学生が家族や親戚,な知り合い親戚と知り合いと、うん、行った、えー、社会言語学研究をインタビューの、えー、収集です。インタビューが、えー、今200件以上あり、えー、約121万の携帯層と26番の記号で構成されています。皆さんも、えー、ぜひ、えー、教科を得て研究で活用してみてください。そして、えー、学内でもヘファラン先生のご研究に、えー、馴染みがある人は少なくないはずです。えー、さっき松尾先生もおっしゃったように、えー、本学の、えー、授業、Social Linguistics Theory and Practice で、先生が2013年に出版された、えー、この本なんですけれども、えー、Introduction to Communication for Japanese、えー、Students は、えー、教科書として使われています。そして、えー、コーパス研究に基づいて、2019年に出版されたこの本なんですけれども、The Grammar of Kansai Vernacular Japanese も、えー、強くおすすめしたいと、えー、思っています、えー。最近の研究論文を、えー、いくつかだけ簡単に紹介しておきます。えー、まずは、えー、2021年、Correlating Cognitive Effort and Noun Role in Spoken Japanese。そして、2020年、Gender-Based Differences in Expository Language Use, a Corpus Study of Japanese、えー、は、えー、などなど数々、えー、論文が、えー、あります。えー、それでは、えーえー、いよいよ特別講演、えー、Heavy Words, The Consequences of Word Weight in English and Japanese えー、ケビン・ヘファナン先生、よろしくお願いいたします。ボーゲイ先生、Thank you for the wonderful introduction. I will share my screen. Okay.
Okay. Thank you very much for the wonderful introduction and I will begin my presentation now. Uh, I want to start with a warm up. So let's think about this. How do you say these animal names in English? I will return to that shortly. Today, my theme is words have weight. What does this mean? Well, if something is heavy and you lift it up, you become tired. The brain does not like that. So uh, it, it tries to avoid that at all costs. Now, based on this, I come to an interesting conclusion that Japanese language should not exist. Let's look into this and discover something about language. It is an adventure. Now, you probably feel that when you speak, you don't get tired. That is true for your native language, for sure. And I will talk more about what our brain does to help us. However, think about your second language. Certainly you have participated in a uh, academic conference in your second language. And at the end of the day, you are very tired. I know I am very tired when I listen to Japanese all day long. I also going to return to that idea. So I asked you to think of the animal names in English. Now, some of those names are very easy and you can remember those. Those are the frequent names. Remembering the not so frequent names is harder. That is hard work. Our brain does not like that. It is like lifting up something heavy. So it tries to avoid this. Let's explore this idea some more. Here is a quiz for you. How many words do you think you need to know to understand 50% of English language? Here are five choices. Five, 50, 500, 5,000, or 50,000. You can just guess the answer. By the way, here is the recommended number of words for the different levels of a can test. So you can see you need to know a lot of words to speak English well. But do you? I asked you how many words do you think you need for 50% of English? We can answer that question. We need data. I use this data here. This is a picture of a web page of some researchers. Now, by coincidence, they are living in Japan, but they write about the English language. They published a lot of uh, corpus data. Here is their very big corpus of English language. Look at the bottom total. There are over 273 million words in this corpus. It is huge. You can see many different types, such as books, TVs, and radio. Let's think about the most frequent words. Here it is. These are the top 10 most frequent words. The top word is the. The occurs 17 million times in their data. That is about 6% of all of the words. Wow, the is very frequent. You can see here the proportion, 6.22%. Now, importantly for our purposes is this one, cumulative data. Cumulative means to add together. So for example, for rank three, the word and, we see the cumulative data 
is 14%. This is the previous 11.17% plus 3.12% added together. So this tells us that the top three words make up 14% of all of the data. Now, I asked you about 50%. Well, here is cumulative proportion for different percentages. Look at 50%. 51 words. Wow. Only 51 words make up 50% of the language used in English. How can this be true? Remember, there are so many words recommended for the A can EQ, right? 15,000 words. How is that? Well, let's keep going. I stop at 90%, but if we keep going, you can see the number of words gets bigger and bigger and bigger. Now, the data that these people made, they stopped at 31,000 different words. We're only at 98.6% at 31,000. To go to 100 would require many, many, many more words beyond this, beyond 31,000. Now, I look at Japanese. So here is an example of some data that I have gathered up, and I did the same. I counted how many words it takes to, uh, to fill up 50%. And here is the cumulative proportions for Japanese. The number is 66. That is close to this uh, English, it is the same size. So about 90% of language consists of only 2,000 words. These are the 2,000 most frequently used words. Most languages are like this. These words are light. Remember, they are easy to recall. <clears throat> Frequent words are not so much hard work, okay? So what does this mean? This means that your brain really likes frequent words 90% of the time it uses them, and it does not like rare words, not frequent words. It only uses those if it has to. Now, as I said, speaking English as a second language is hard work. Even the frequent words are hard work because you do not speak English all of the time uh, compared to Japanese, which you use every day, all day long. Using language is like muscle training. The more you do it, the easier it gets. This is the same for second language and first language. The more you do it, the easier it gets. Uh, because even the frequent words are not used so much for English, even those ones are still a little bit difficult. Now, your brain does not want to become tired, of course. Uh, tire equals bad or dangerous because you make mistakes. So it should be avoided. The body is designed to work well without getting tired. Language is the same. We saw an example. Most uh, language uses frequent words. Let's look at another example. This time, pronunciation. The tongue is a muscle. It moves up and down. Now imagine that your tongue was tired and it decided it wanted to take a short break. So it does not say a few sounds. It takes a short break and then continues working. Now your brain and your tongue are working together to make this happen. Your brain is very smart. 
if you talk and no one understands, that's bad. So if you talk and your, stung, your tongue stops moving, then this is bad. But your brain also likes to not work hard. So on the other hand, this is good. Uh, your brain has a goal. It is to have the tongue take a break, not say some sounds, but to have the listener not notice. That's perfect. And that is what happens in speaking for sure. For example, English gonna, as in you're gonna like this. Now, certainly you have learned about this. These are called contractions. There are lots of contractions. Here are some examples, right? It's um, don't, have to, wanna, did ya, what ya. Now, interestingly, the brain only allows certain types of contractions. Now, remember, the requirement is it cannot in interfere with communication. Let's consider these two sentences. The sentence, are you going to eat lunch in the cafeteria, can be spoken as, are you going to eat lunch in the cafeteria? On the other hand, the sentence, are you going to the cafeteria to eat, cannot be spoken as, are you going to the cafeteria to eat? So it's not any words anywhere. Only some words can be contracted. Why is that? Well, a quick search on the internet shows us there, there are many contractions. And looking at them, we see that almost always it is grammatical words. In fact, that is the answer. Grammatical words contract. Lexical words do not. So if we go back to gonna, actually go has both grammatical and lexical meaning. The grammatical use is future tense. The lexical use is moving from one place to another. When go is used as future tense, it contracts. When it is not used, when it is used as lexical uh, meaning, it does not contract. So our brain knows that the grammatical part is not so important for the meaning, for communication. So we don't really need to say it. We can leave it out as much as possible. And so the brain does that. When we speak, the uh, grammatical parts gets reduced and the tongue takes a break during that part. Now this one, is really interesting. This is I'm a, okay? And this means I'm going to. So this is very, very short. And um, it's become more frequently recently and you can see it used. So for example, here is a website uh, advertising a podcast and you can see they've used it as written English, I'm a need more wine. Um, and it's still spoken like colloquial English, but you can see it, it's used. Um, what is interesting about IMA is that while IMA is used, HISA is not. So you can say, um, uh, I'm, a, I'm going to go now. I'm going to go home. I'm going to go home now. But you cannot say, He's a go home now, as for, for he is going to go home now, right? So why is that? Well, the answer is frequency, okay? Uh, the brain only lets the tongue stop working during very frequent phrases because frequent phrases are predictable. The person listening knows, oh, you say I'm a all the time, I'm going to all the time. It can anticipate that. Whereas not so frequent phrases, 
it needs to hear those. Now, maybe it's difficult to feel this in English, so I have a Japanese example. There are two expressions here, sore wa and kore wa, and sore wa is often contracted to sora. Sore wa i desu ne, sore e ne, uh, sore i ne. Uh, but kore wa is not contracted to kora so often like that. Why is that? Well, sore wa occurs about 10 times more frequently than kore wa. So frequency is very important. Frequent words are light, they're easy to use, and they're, they can be uh, avoided or not spoken when in speech. They can be reduced. So I have talked about the weights of individual words. And if words have weight, then that means that sentences also have weight. So I want to talk about the weight of sentences. Let's think about these two sentences here. I gave a cake to my brother. I made a cake for my brother, okay? These verbs are interesting because they're special. They have two objects, the thing being given and the person who is getting it. Now, we can change the order. Either order is natural and correct. Let's try something. Let's add more weight. Words have weight, so we can add more words. This makes it heavier. So now we have these sentences. Uh, I gave a cake to my brother whose birthday is today. And I made a cake for my brother whose birthday is today. Both of these are fine. But I said we can change the order. Let's try that. Let's change the order. Oh no, now we have sentences that are not good. I gave my brother, whose birthday is today, a cake. And I made my brother, whose birthday is today, a cake. Sounds really bad. Why are these sentences not good? English has an interesting rule. Heavy clauses must go at the end. Uh, my brother, whose birthday is today, is much heavier than a cake. So it has to go at the end. Here is what it looks like. I added boxes so you can see. A big box is heavier than a small box. The heavier box, the big box, has to go at the end for the sentence to sound correct, to sound good. Now, interestingly, pronouns such as it, him, and her have no weight. Let me show you some examples. I gave it to Michael. The dotted line around it shows that it has no weight. I gave it to Michael is a good sentence. Michael has more weight than it. Michael is heavier than it. Michael is at the end of the sentence. Let's change the order. I gave Michael it. Now this sounds bad. Why? It has no weight. The heavier word has to come at the end of the sentence. Let's, let's look at the third example. Here, both him and it have no weight. So this is fine, I gave him it. Here is another example. Let's think about the verb bring back. It has two words. Both words have weight. Look at the, two, at the first two examples. Bring back something, bring something back. Both of these sound 
fine. Now let's replace something with it. The word something has weight. The word it does not have weight. So now the weight of the sentence has changed. Back has weight, it does not have weight. Therefore, bring back it does not sound good. The heavy word back must go at the end of the sentence. Therefore, bring it back does sound okay. The last example I want to give you is passive voice. A woman changed our flat tire. Our flat tire was changed by a woman. Both of these are okay. There's nothing wrong with them. But in general, the shorter one is prefer. Fewer words are better than more words in general. But let's add more weight. We can change a woman to a woman who was passed, passing by on her way to work. This is much heavier. Now the sentence has changed. Here is the new sentence. Our flat tire was changed by a woman who was passing by on her way to work. This sounds good. A woman who was passing by on her way to work changed our flat tire. This does not sound good. Now the passive voice sounds better, even though it has more words overall. Why? This is one clause. It is long and heavy. It has many words. Remember, the heavy words must go at the end of the sentence. Now, what about Japanese? Here is, here it gets very interesting. So, let's start with this and we will translate these into Japanese. That's easy. Here we go. Right? Skutta keiki o kyo wa tanjoubi de aru ototo ni. Here are the sentences. Now the verb has to go at the end for Japanese. So that's no problem. That leaves us two options. We can have keiki o at the beginning or kyo wa tanjoubi de aru ototo ni at the beginning. Now, which of these feels more natural? Remember, for English, the heavy words have to go at the end. So, our hypothesis then would be, well, the bigger box needs to be more towards the right. But, is that the case? No, that's not the more natural sentence. It is when the heavier box, or the heavier clause, is on the left. So, Japanese is interestingly very different than English. In Japanese, heavier words and clauses go at the beginning of the sentence. So, a better way to think about language is distance from verb. Shorter distances are better. Let me show this to you so it's easier to understand. Again, let me give you the English and the Japanese, okay? And let's see this with our eyes. So I will rearrange this like this, okay? Here are the two sentences, heavy at the beginning or heavy at the end heavy, sorry, more like heavy on the left or heavy on the right. Let's add the boxes like this. And now we draw lines between the different parts like this. I have connected the objects to the verbs with lines. Remember, I said the distance from verb is important. This is the distance of the line. Now look at the length of the lines. 
the upper sentence has shorter lines for the two pairs. So, I made a cake for my brother whose birthday is today, has shorter lines than I made for my brother whose birthday is today, a cake. Similarly, kyo wa tanjoubi de aru toto ni keiki o tsukutta has shorter lines than keiki o kyo wa tanjoubi de aru toto ni tsukutta. So the sentences with shorter lines are more natural. The distance away from the verb is important. Shorter distances are better. Shorter distances feel more natural. Again, this is um, how much work the brain has to do. So the longer distance is more work. Now, this seems to be a universal characteristic of language. However, this presents us with an interesting problem. Languages such as Japanese should not exist. Why not? Well, let me explain. Let's start with two very simple sentences. I ate the cake. And in Japanese, watashi wa keiki o tabeta. Let's add the boxes and the lines. Here we go. Now, compare the length of the lines. Japanese is naturally longer. The object, keiki o, is between the subject, otashi wa, and the verb, tabeta. Therefore, the line between the subject and the verb is long. This can't really be avoided because the verb is at the very end. The brain avoids extra work. It seems like Japanese is more work than English. So why do SOV languages exist? In fact, SOV language type is the most common type in the world. So it's an interesting problem. Perhaps subject omission is the answer. So in, as you know, in Japanese, particularly spoken Japanese, watashi wa keiki o tabeta simply becomes keiki o tabeta. Now the distance between the verb and the other parts of the sentence is not so long. However, subject omission occurs in many languages, such as Arabic, Chinese, Italian, Russian, and Spanish. And many of these are subject, verb, object languages. So it seems like that is not the solution. There does not seem to be a connection there. We need more research. Here is a hypothesis. Japanese speakers who are working harder use more subjects in their speech. So remember, I just showed you the example of watashi wa keiki o tabeta. And I explained that um, watashi wa is farther away from the verb. Therefore, it takes more work, more work by our brain. This, sorry, I need to back up and explain, sorry. Um, this has two parts, two important parts to it. The first is working harder. We need some way to determine who is working harder than someone else. The second is use more subjects. We need to count the language. We need to count the subjects. My, I did this. Um, the data I used came from these two corpora. The first is the spoken corpus of Japanese. And the second is the corpus of Kansai vernacular Japanese, which is the one that I created. So going back to the two parts. First, let's think about use more subjects. We need to know how many subjects a speaker produced in the data. 
to test this hypothesis. Well, fortunately, in Japanese, noun rules are marked by particles. Um, therefore, we can just simply look for the particle wa uh, or ga if we want to, the, and we can just count these and um, we will have our answer to how many subjects the speaker produced. Now, since we're going to all this trouble, I uh, thought, well, we should look at uh, as many grammatical rules as possible. So I did. I looked at all of these grammatical rules. Um, for predicate, by the way, you see it says des, da. That's hyojungo, right? De. The, and then, yeah, well, that's kansai ben, right? Um, I ran into an interesting problem. Particles are often omitted in spoken Japanese. And of the two corpora, cor, corpora that I used, mine is all spoken Japanese. And so this was a real problem. Um, I thought that I don't, it's, it was a little bit tricky and I don't have so much time. So I would not, I thought I would not explain this in detail, but I can come back to it if someone has a question. I will say it was a problem that I had to solve and I came up with a solution. I calculated the usage rate for each grammatical role per 1,000 words for the speakers. The second part is working harder. I calculated the cognitive effort score for each text. And then I averaged, I calculated four different measures and I averaged together those four different measures. What are they? Well, this is not my uh, invention. It's not my creation. I base this on previous research. Let me introduce the four measures. First is relative clause usage rate. Using a relative clause is a lot of hard work. There's been a lot of research on relative clauses and people have looked at how much work it takes to use relative clauses. And the conclusion is straightforward. Um, relative clauses are more work than not using relative clauses. The research, of course, goes into much, much more detail because relative clauses are complex and they look at the different types of relative clauses, and all sorts of interesting issues. The second one is average lexical frequency. So at the very beginning of this talk, I asked you to remember the names of animals in English. And some of those words were very frequent. Others were not so frequent, right? Uh, using rare words, not frequently occurring words, requires extra mental effort. This is a very well-established um, linguistic phenomenon. Okay, so I looked at, did the speaker use not frequently occurring words? right? And if so, if they tended to use not frequently occurring words, then I assume they are working harder. Next, particle omission rate. Uh, so as you know, in Japanese, you can omit particles. So for example, keiki o taberu can be spoken as keiki taberu. Speakers tend to omit in conversational, relaxed uh, style when they are not working hard. So again, there's a lot of research on particle omission in Japanese, and previous researchers have um, concluded already that particle omission rate is a good measure of cognitive effort. And finally, the fourth one is the use of verbal suffix te, as in gakko itte na, yamaguchi to battery atte, soshite na, like this te. Um, 
people who have researched about this te have shown that people use this te more when they are exerting more lex uh, more mental effort. Now, we don't know why that is. It's an interesting question as to why that is, but the researcher who I relied on um, explained it as uh, Japanese speakers use te to interrupt their speech and give themselves time to organize their thoughts and plan their next utterance. So uh, te is a pause and it indicates to the listener, I'm not finished. It is not your turn. I am going to continue speaking, but I need to take a break to think about what I want to say. So this means more um, mental effort. Now, I'm going to show some examples, real examples. And I think uh, you should be able to feel the differences in the speech. I've picked four examples that were extremely different in the amount of cognitive effort as determined by those scores. I picked two high effort examples and two low effort examples. Now, in each case, the high effort case and the low effort case, I also picked speakers who, um, to the limit of my ability, have the same social characteristics. So let me show you the first example. Here it is. This speaker is an 18 year old female, so uh, high school effort, uh, high school student, sorry. Um, and uh, this is a high effort. So this person got a very high score on their effort. So you can just quickly read this. Oh, by the way, I is interviewer and is not important. Uh, a, we're looking at speaker A. Okay, now this person is also a young female. Uh, this is speaker B, and this is low effort. Okay, those were two young females. Now I give you speech from two older males. This first example, speaker C, is high effort. And the last example is another older male speaker, speaker D. This is low effort. I hope that you can more, more or less feel differences in these speech examples. Uh, again, they are extremes um, examples. So I really tried hard to pick uh, examples that were the highest and the lowest amongst the data for the Kansai uh, interviews data. 
Okay, so just to quickly summarize, um, so I'm looking at how much effort in two different corpora. And the first one is um, standard Japanese. Uh, it was over a thousand speakers and they gave little speeches. And the second one is about 200 speakers. And it's uh, this that you're looking at, the spoken Kansai Japanese. And here are the results. Now, looking at this, there's a lot of numbers and some English. It's a little bit difficult to understand. So let's look at what is important only. First off, the stars, okay? These indicate a statistically significant relationship between effort and the use of that grammatical role. So three of them were had a very strong relationship and three of them did not have any relationship at all. So what were these three? Well, I imagine that everyone understands these words, but just in case, it might be easier to think about this in terms of the Japanese particles. So my original prediction was wa and ga will have a strong correlation with mental effort. People who use more mental effort will use more Wa and ga. Now remember, Japanese is perfect for this because the topic can be omitted, particularly in spoken Japanese, right? So if a person is feeling a bit lazy, not working hard, they can easily omit the topic from their speech. And if they are working hard, they can choose to include it. So I thought, well, this is great. We will have a correlation for sure. We don't. But on the other hand, we still do have three very strong correlations. So this indicates two things. One, my hypothesis was wrong. And uh, two, the investigation itself, um, the idea of mental of cognitive effort and relationship with use of these grammatical rules is not wrong uh, because it's it's giving us results that when we think about it actually um, makes sense so it turns out that going back to here okay so this is my original claim here that the longer lines require more mental effort. Turns out that this hypothesis was wrong. And yet we did get strong correlations with the direct objects and indirect objects. So going back here, right? Both O and Ni show a very strong correlation. So that means that a better way to think about it is this okay um so this is where we're at uh at least where i am at in my understanding of this problem um there's something special about topics that the way the brain works uh when it processes a topic it doesn't require um extra effort for some for some reason so this is going to require much more understanding and investigation to un to but that's what research is all about now you have listened to me talk in english your second language for almost an hour uh your brain feels like this um it's been lifting heavy words for an hour. So it's not not quite one hour, uh, but that is the end of the presentation part. And as for my sources, um, 
I didn't include specific individual sources, but if you are interested in those, then I used two to create this talk. The first is a textbook manuscript that I'm currently writing called English Under the Hood, 15 Stories of the English Language. Uh, and every story is different, but I used maybe two or three stories here today. Uh, if you're interested in reading those again, then I'll gladly share this with you. And of course, um, the actual uh, academic article with lots of citations and references to those um, cognitive effort uh, research and all of that can be found. Uh, the details can be found um, in this article here. Okay, well, it's 15 minutes short of one hour, but uh, thank you very much for listening. Okay, uh, thank you very much, um, Professor Heffinen for that interesting talk. We managed to uh, learn about corpus linguistics, language learning, cognitive linguistics and comparative linguistics as well. So uh, we have plenty uh, time for um, questions. え、ヘファナンシエ先生、どうもありがとうございました。え、ご質問のある方はえ、Zoom のツールで挙手をしていただくかえ、チャットでえ、お願いいたします。I'm old school. I'll just use my hand. <laughs> um, hi. Thank you so much for your lecture today. It was quite interesting. Um, I have to be honest with you. I wasn't expecting to find very much that was related to my field here today because I teach translation. I I, um, I don't come from an, a strictly academic background. I, I come from a professional background of, of translation. Uh, but you uh -huh. really piqued my interest when you started talking about um, heavy, uh, the weight of different parts of the sentence and uh, what can be dropped and what can't be dropped because I teach subtitle translation as part of my translation course. This is exactly what we do in subtitle translation. As probably everyone is aware, if you read something that's been professionally subtitled, professional subtitles, I'm not talking about the YouTube auto-generated subtitles, those are totally different. If you're reading subtitles, all of us have had this experience of, um, hearing the input in one language, reading the subtitle and saying, wait a minute, they missed something. They left something out, right? And uh, this is because we have a limited amount of space and a limited amount of time in which we can show the subtitle. So that means something must be dropped almost always, not, not for every sentence, but often. Something has to be dropped. So I have to teach my students how do you translate these sentences and figure out what to drop? And one of the first things we do is exactly what you were talking about, is finding that element. And in Japanese, if we're doing English to Japanese translation, the first thing that goes is the subject of the sentence, because we can usually infer the subject um, thanks to the wonderful quality of the Japanese language that we don't always need the subject of the sentence, yay. Um, so that's one of the first things to go. And um, it's sort of, you, you affirmed to me as a non-native speaker of Japanese that indeed that is the least important part of the sentence that can go first, that holds the least weight. Um, it was it was a really nice crossover for me, and I wasn't expecting to find one. So thank you for sort of confirming what I do um, in my own work. It, it's it's nice to see the data to back up my own technique. <laughs> You're welcome. I'm uh, very much appreciate subtitles because, well, as you people heard, I mean, obviously I'm not a native speaker of Japanese, but I 
love Japanese language and I love to watch movies in Japanese, but, and I'm fine until they start yelling at each other. <laughs> then I can't follow it, but I turn subtitles on and then I have no problem again. But it, from my case, I really like it when it's the same. Everything is exactly the same. So what they're saying appears exactly at the same timing and the same. But that's sort of a different problem than translating. Yeah. Well, thank you for listening. Hi, Matsu-sensei. Uh, thank you for an interesting talk, Kevin Sensei. Um, I wanted to ask you a question concerning um, different participants you um, introduced in the latter half of your talk. There were people who made efforts in talking versus the one who didn't. And I'm curious if there are any um, individual differences or does it depend on the background or does it depend on like politeness of who they are speaking to um can one person be like is there one person who's like lazy all the time or um that's my question um and also i wanted to know the difference between um, writing text versus spoken words because when we write we have to be really be making efforts. So I want to know if you've uh, done any research on written versus spoken language. Thank you. Okay. Thank you for your questions. Uh, so <clears throat> when I created my corpus, uh, it was the objective was to get spoken, casual Japanese um, Kansai dialect Japanese, right? Anything uh, the opposite of formal standard Japanese, right? And so um, it's a, it is an interview. There was a microphone. And so there's naturally tense and nervous and anxious. So to avoid them doing uh, speaking standard Japanese, First off, I trained the interviewers. They were my students. So I got to work with them carefully. And I had them switch from, you know, starting out, hi, kyo, onegaishimasu. Ja, mazu, jiko shoukai, onegaishimasu. To formal Japanese, casually switch to really uh, informal Japanese, like kudaketa nihongo, uh, which is only possible if you have that relationship with that person. You can't just start doing this with an older person. So the requirement was they had to interview someone that they normally speak that way with, like a brother or their parents, right? You don't speak formal, polite Japanese with your parents, right? Uh, family members. So that was so um that was the requirement. And then and then it all happened all really naturally. So all of these people uh, know each other very well, that they're either good friends or family members. Um, that was the only requirement. Um, I didn't record a lot of personal information other than their age, their gender, their education, uh, where they live, this sort of stuff. So I don't know the answers to your questions. Uh, it just, when you get a lot of data, uh, you get people who love to talk and people who don't like to talk. It's just natural, right? Um, so, and in the end, it turns out that's a good thing, right? Because we can look at that. So I don't, yeah, there's nothing else that I can really think of. Um, all the best we can do is have native speakers of Japanese listen, and I've done this, have them listen to each interview and rate it impressionistically, completely based on feeling. Are they working hard? Are they being polite? Are they trying to sound, do they sound intelligent, right? Like this is completely by their feeling only. And if you get like 10 different people to rate all of these conversations, you can get some interesting impressionistic um, answers or ratings. Like this speaker is an intelligent sounding speaker, right? So I can then look at how much effort they're putting into it. Um, as far as writing goes, 
writing is completely different than speaking because mostly, most of the time, almost always when you speak, someone's listening and you are therefore under natural pressure to speak quickly, to communicate quickly uh, because someone is waiting for you to finish your turn so they can start talking. So you are under pressure, okay? Um, when you write, this pressure doesn't exist. You can take your time, think of words. What is the perfect word, right? How do I write that? You can use the thesaurus, use dictionary, use the internet, right? Revise, write over and over again. So it's, it's, it's totally different. Um, so I don't, I don't know. I just, I just have always thought, I'm always, I'm really curious in spoken language, like that's my own personal area of interest. So I haven't pursued that, but there is a really good corpus of written Japanese, the corpus of contemporary balance, the balance corpus of contemporary written Japanese uh, that I use for research. So I think I have to look into this. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you so much for a very informative presentation. Uh, just as a, like a student, I learned a lot <laughs> uh, because I'm not a, a linguistic uh, specialist. I'm a and, uh, cultural anthropologist, and uh, uh, yeah, so I'm. Uh, my question uh, could be really amateur, uh, but uh, uh, excuse me. Uh, but uh, I was um, stuck in the first part of your presentation about uh, the Japanese uh, native speaker. And uh, you said, eh, eh, but uh, I don't know, but I feel uh, that it should be the kyo ga tanjoubi no ototo ni keiki o tsukutta. Because uh, uh, and the, I was thinking why I feel <laughs> like that and why the ga and wa uh, should be uh, the replaced. Uh, because uh, if you say, um, if you replace the kyo uh, to the ashita, then ashita ga tanjoubi no ototo ni keiki o tsukutta can be yeah possible but the uh, ashita ga ashita wa tanjoubi no ototo ni keiki o tsukutta cannot uh, be correct so maybe and uh, kyo ga uh, if you and uh, the, the uh, whose birthday is today uh, should be kyo ga tanjoubi no ototo what, what do you think <laughs> <laughs> I feel so bad. I'm so sorry. <laughs> sorry, I, sorry. No, and um, um, it's maybe I, not I wrote the main this, point, but yeah. I wrote this and I said, oh, yeah, I've, I always get my Japanese checked, of course, right? <laughs> but, and I forgot, you know, I just, oh, and then I was going over the slides and I thought, oh, I never got this checked. And I thought, okay, I have to get this checked. Oh, and then I thought, oh, I'm sure it's fine. But then I thought, no, I have to get this checked. <laughs> I never asked anyone to check my oh, I see. no no it's, it's so. a good yeah chance for me also <laughs> to think yeah because uh, you know that the native japanese speaker uh, we don't care the wa or ga and the really difficult to explain yeah but the, oh, yeah so the reason why uh it is like that is because i wrote it <laughs> oh i see yeah. <laughs> thank you sorry <laughs> Yoran-sensei, I'm sure you have lots of questions. Um, yeah, I have, I have many, but I, 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 I was um, remembering when I was um, a first year student back in Norway, and I took an introductory course on uh, phonology and phonetics, I think it was. And then we went through assimilations, right? And how, you know, 
the mouth has to work and it, it does these kind of things to lessen the burden on on both the the um uh the brain and uh, and uh, and the muscle the the muscles that we use when we speak so at that time i was wondering well if that is the case wouldn't a human speech just become ah ba 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 so so i'm just wondering what is the force that that keeps us working in the other direction uh, i briefly mentioned it in the talk today and that is your brain knows you must communicate and so your tongue is like i am tired i want to take a break and and just say ah blah blah because it's because it is easy but your brain says no no we must do communication if we just say ah we are not communicating however i will the brain says to the tongue i will compromise let's make an agreement i will let you not say sounds if they are very frequent so frequent that i think the listener can predict those sounds so this is what we think is going on we think that if a sound is completely predictable based on context it's okay to omit it and so we do and a big determination a big important deciding factor is frequency more frequently used combinations more frequently used sequences are predictable we expect that to happen therefore it's so if we don't hear it our brain fills in the missing parts to give you an example that perhaps everyone can relate to we write academic papers and they're full of mistakes. We read it carefully and we fix our mistakes. The more you read it, the more you learn to anticipate, predict the next words. And even if the words are a mistake, the wrong kanji, the wrong spelling, your brain automatically fixes those mistakes. And you can't, you cannot edit you cannot fix your own writing after you've read it a few times you become blind to your own mistakes anyways um to answer your question the force that stops that from happening is the desire to communicate your message yeah. thank you for the question <laughs> thank you very much i just have one one more um question related to to that so in, in the wonderful book that we, we use in my class, you also uh, mention a high, high context, um, uh, high context um, communication and, and low context um, communication. So is that related to your talk today or high context cultures and low context cultures, or is that something totally unrelated? not directly and not intentionally um is there a relationship between high context culture and omission yes and as i mentioned that in that book right yeah so it's really interesting the fact that the, these high context cultures are also the culture the languages that omit the subjects because high context means, if you will live in a high context culture, it means that you have to, uh, well, in Japanese you say kuki o yomu, right? You have to read the person's, read the person's feelings. So they, it's okay if they omit. Whereas people in the West, uh, English speaking countries, they, you have to say everything or the person says but you never said that directly how am i supposed to know we like to say i can't read your mind 
I don't read minds. That's what we like to say to each other. <laughs> Over here? No, you have to read the mind. Yeah, it's a very different culture. Thank you for your question. Uh, uh, John Sensei. Sorry, can I just um, add, you mentioned a second ago about how difficult it becomes to, to find mistakes in our own writing. And this is something that I struggle with with my students as well. You know, I'm teaching translation, they have to rewrite their sentences a lot until they are happy with their translation. And as you said, even with native speakers, but non-native speakers alike, we're the same in this, the more times we read our own writing, the less likely it is that we are to find a mistake because our brain fills in the gaps. But one thing I found that really, really helps is reading the text aloud. And for some reason that either, I don't know what it, I don't know why, but it, it, it like slows things down or it makes you concentrate on each word a little bit more. But I find even in my own writing, when as a professional translator, I do this with all of my translations. I read them aloud in order to find my own mistakes and it really works for me anyway, and for my students. <laughs> That's great advice. I've, I've heard reading backwards, but that's really hard work. <laughs> Reading aloud seems like a good compromise. Thank you very much for that advice. では、今日はとてもあの、楽しい、え、2時間になりました。え、私はあの、え、すいません。ちょっと今あの、スピーチを作ったのを出しています。すいません。え、ケビン先生のあの、とても興味深いお話を聞いて、え、スーザン先生のコメ